Curitiba, que depois da derrota pelo placar de 4 a 2 para a equipe do Red Bull Bragantino, volta as atenções para o Clássico de domingo, às 4 da tarde, no Couto Pereira. Um abraço, bom dia, Daniel Piva. Muito bom dia, Osmar Antônio. Abraço a você e a todos os amigos ligados aqui no nosso Tempo Extra na Rede CNT. A derrota para o Bragantino já é assunto passado no Curitiba. O foco já está todo no Clássico de domingo, Atletiba, 4 horas da tarde, no Couto Pereira, somente com torcida alviverde presente no estádio. Decisão aí que teve o deferimento da CBF após pedido dos dois clubes, também da polícia ADEMAF, que é ligada aí a eventos esportivos, e também do Ministério Público do Paraná. No Coritiba, a expectativa é que nomes importantes do time que ficaram no banco de reservas contra o Bragantino voltem ao time titular. Casos, por exemplo, do zagueiro Henrique, do atacante Igor Paixão, do Aleph Manga e do Adrian Martinez. Para o técnico Gustavo Morínigo, a decisão dele de poupar todos esses jogadores na rodada passada não aumenta a responsabilidade do Coxa para o Atletiba deste final de semana. Eu não coloquei esse mote está está em la história, a história de, de esses jogos, que são clássicos, que são jogos à parte. Está na cidade que, que se comporta de essa maneira, que vive esse clássico a máximo. E, e por supuesto cada uno torciendo por su time eh, no, no, no tuvo nada que ver si sí cuidamos algunos jugadores que, que tenían cartones eh, estaban pendurados si sí cuidamos algunos jugadores que eh, sintieron ya el cansancio de, del torneo por continuidad constante en, en cada juego eh, cuidamos un poco segundo tiempo tuvimos que acudir nuevamente a él para poder eh, trocar ese marcador é, mas não, não alcançou, essa é a verdade, não alcançou. Foram golpes certeiros em tempos importantes, a começo, a mitad e ao final, que que faz que, que um time, o que vai ganhando, entre com mais cuidado e, e empiece a manejar o jogo, e o que vai perdendo, empiece a arriesgar, a sair, a, a buscar o jogo e vai deixando espaço para o outro time. Então, então eh, na escalação não interferiu, sim interferiu no planejamento que sim tínhamos. Além da volta desses titulares poupados, tem também a expectativa para o retorno daqueles jogadores que estavam fora de combate. Tony Anderson, por exemplo, cumpriu suspensão automática no último meio de semana, na última rodada, volta ao natural, fica à disposição de Gustavo Morínigo, mas a grande, a grande expectativa está na volta de William Farias, com o Medema na coxa, se machucou no jogo contra o Ceará na Arena Castelão, o capitão perdeu as últimas partidas do coxa. Coincidência ou não, foi o momento de maior oscilação do time no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, tem janela no CT da Graciosa, poderemos acompanhar se o William Farias estará ou não com o grupo comandado por Gustavo Morínigo, se terá condição de jogo para o Clássico Atletiba deste final de semana. Coxa quer voltar a ganhar para voltar à primeira página da tabela. O time perdeu posições, perdeu um pouco a distância ali, está um pouco mais distante do G6 do Campeonato Brasileiro e está vendo a parte de baixo da tabela se aproximar. Por isso, só a vitória interessa neste domingo no Couto Pereira, Osmar Antônio.